హాయ్ వెల్కమ్ టు స్పెషల్ చిట్ చాట్ వెల్కమ్ టు తీహార్ కాలేజ్ ఈ మూవీ టైటిల్ వినగానే కాలేజ్ నేపథ్యం ఉన్న మూవీ అని మనందరికీ అర్థమైపోతోంది మరి ఈ మూవీ ఇవాళ ఉదయం విడుదలయ్యి ఎక్కడ విడుదలైనా కూడా మంచి పాజిటివ్ టాక్ని సొంతం చేసుకుంది ఈ మూవీ మంచి మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్ ఉన్నటువంటి మూవీ మరి ఈ మూవీకి సంబంధించి చాలా విశేషాలు మనతో పంచుకోవడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు స్టూడియోలో మనోజ్ మనీషా చక్రవర్తి వీరు ఇవాళ ఉదయం మూవీ చూసి నేరుగా మన స్టూడియోకి వచ్చేసారు ఈ మూవీకి సంబంధించిన విశేషాలని మనతో పంచుకోవడానికి వారి మాటల్లోనే అడిగి తెలుసుకుందాం ఎవరు టచ్ చేయని టైటిల్ వెల్కమ్ టు తీహార్ కాలేజ్ అసలు వినగానే ఏదో యంగ్స్టర్స్ గురించి చెప్తున్నారని మా అందరికి అర్థమైంది సో మీరు సో మీరు మూవీ చూసి వస్తున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళి చూసారు లక్ష్మీకళా థియేటర్కి వెళ్ళాము గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ బాగానే కాలేజెస్ నుంచి వచ్చారు ద కాలేజెస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ బీన్ టు ద ప్రమోషన్స్ ఫర్ దే కాలేజెస్ ఎస్ఆర్ నగర్లో ఉన్న రాయల్ కాలేజ్ కానివ్వండి శ్రీ అమోఘ జూనియర్ కాలేజ్ అండ్ ఆల్ సో వీ హ్యావ్ బీన్ టు ద ప్రమోషన్స్ అండ్ ఆల్ వీ డిస్కస్ ద ప్రాజెక్ట్ అంటే ఆ సినిమా గురించి డీటెయిల్స్ అన్నీ వాళ్ళకి చెప్పడం అండ్ ఈవెన్ ద ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళందరికీ కూడా ఇలాంటి ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ స్టూడెంట్స్కి రావాలి తెలియాలి సో వాళ్ళు దే దే హ్యావ్ సెండ్ ద స్టూడెంట్స్ టు ద సినిమా టుడే కాలేజ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్డ్రాప్ సినిమా వాళ్ళకి కూడా అర్థమవుతుంది దే విల్ ఆల్సో గెట్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ అండ్ హ్యావ్ ఎ ఫన్ అని సో సిన్స్ ఇట్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఇనీషియల్ వి వాళ్ళతో కలిసి చూడడం ఎలాంటి ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇచ్చింది మీకు ఆ ఆల్వేస్ స్టూడెంట్స్ తో సినిమా చూడడం అంటే ఆల్వేస్ ఫన్ ఐ నో ఆ గోల ఆ కామెంట్స్ ఉంటాయి అసలు క్రేజీ ఇస్తారు మీరందరూ కలిసి వెళ్ళారా ఒకటే థియేటర్ లో మనీషా ఏంటి నీ ఫీలింగ్ ఏంటి నా ఫీలింగ్ అంటే లైక్ యా యాజ్ నా డెబ్యూ ఫిలిం కాబట్టి ఫస్ట్ నేను స్క్రీన్ లో చూడగానే నాకు చాలా ప్రౌడ్ గా అనిపించింది ఫస్ట్ అండ్ హ్యాపీ ఫర్ ద ఫిలిం చక్రవర్తి ఇది వచ్చిన ఫస్ట్ మూవీ సో ఆడియన్స్ తో అందరితో కలిపి చూడాలనే ఆశ కానీ ఆడియన్స్ మొత్తం రచ్చ రచ్చ చేసారు అనమాట లైక్ పేపర్ లో ఐ మీన్ బుక్స్ చింపేస్తున్నారు మొత్తం ఇట్ వాస్ యాక్చువల్లీ నైస్ వాళ్ళ డైలాగ్ మధ్యలో వెళ్తుంటే ఎక్కడి నుంచో ఒక మూల నుంచి ఒక కౌంటర్ వేయడం అవైతే మేము చాలా నవ్వుకున్నాం సో ఫస్ట్ టైం స్క్రీన్ లో చూడడం వచ్చి ఇట్ వాస్ ఐమ్ హ్యాపీ మీ రోల్ కి ఎలాంటి అప్లాస్ వచ్చాయి అంటే స్టూడెంట్స్ ఏ మిమ్మల్ని ఇంటి పే ఇప్పుడు కాలేజ్ లో ఎవరో ఒకళ్ళు క్లాస్ లో అరుస్తుంటారు కదా వెనక బెంచ్ లో కూర్చుని ఏదో ఒక కామెంట్ చేయడం దట్ ఫన్ జనరేటింగ్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ సో సో మెనీ పీపుల్ గాట్ కనెక్టెడ్ టు హిస్ రోల్ సో మీ రోల్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది అని అనుకుంటున్నాము మనోజ్ అసలు ఈ మూవీ కాన్సెప్ట్ అంతా కాలేజ్ అని చెప్పారు కదా స్టూడెంట్స్ తో కలిసి మూవీ కూడా చూసారు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నుంచి ఎలాంటి కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చాయి ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎవరైనా ఫోన్స్ చేసారా సిన్స్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ నా ఫిలిస్ట్ అండ్ ఆల్ ఇంకా మేము ముందు వచ్చేసాం కొంచెం ముందు సో ఐ గాట్ గుడ్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ ఆల్ అన్న మంచిగా ఉందన్న సినిమా సెకండ్ పార్ట్ వస్తుందా అన్న ఫుల్ పన్ను ఉండాలి సో యా The, we had good com- comments and compliments from the students since uh, it is a morning show we did not get any response from the parents and all so we lelli all the parents to discuss cheste we might get the parents uh, opinions too and faculty kuda chudalsin cinema idi since uh, tihar angane meek em gurtu vachindi jail tihar jail ani vinnanu uh, yeah. కాలేజ్ కూడా ఒక జైల్ లాగా అంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అనిపించింది మేబీ నేను వెళ్తాను ఈవినింగ్ మూవీకి కాకపోతే అంతకన్నా ముందు అసలు ఏంటి ఏంటి అని తెలుసుకోవాలి క్యూరియాసిటీ యూనో ఉంటుంది కదా సో అందుకని చెప్పేసి అవును ఏంటి పార్ట్ టూ కూడా తీస్తారా లేదు లేదు ఫర్ నౌ వీ నాట్ అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ త్రూ సినిమా మీడియం అని మాకు అనిపించిన ఇది so since uh, sunil kumar redigar is famous for director is famous for uh, dealing the burning issues society lo unnavi he wanted to uh, convey it to a th- uh, through a cinema medium anamata okay ee so, movie lo chaala mandi ante kotta artists lu unnaru kada so vaalla tho andaru kotta ipudu manisha debut movie chakravarti debut movie so veela tho act cheyadamo etla meeku already experience undi so meeku etla anipichindi it's always a learning process acting aina gani any other profession it's always a learning process and youngsters come in and uh, they you know uh, showcase their talent in a different perspective 
ఇట్స్ ఆల్వేస్ యు నో యూ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ది యంగ్ యంగ్స్టర్స్ ఇప్పుడు వీ మైట్ గెట్ చేసి 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 ఒక ఒక దీంట్లో ఉంటాం మేము వాళ్ళు వచ్చి ఇట్లా స్పార్క్ లాగా చేస్తే దట్స్ ఓ మై గాడ్ అని అనిపిస్తుంది కదా సో దే ఆర్ సో మెనీ టాలెంట్స్ యంగ్స్టర్స్లో వీ లైక్ వీ గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ వాళ్ళు నేను ఇట్స్ బీన్ టెన్ ఇయర్స్ బట్ స్టిల్ ఐ గాట్ మింగిల్ విత్ దెమ్ ఐ అబ్జర్వ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఫ్రమ్ దెమ్ ఐ లర్న్ సో మెనీ థింగ్స్ ఫ్రమ్ దెమ్ మనీషా ఎలా అనిపించింది మనోజ్తో వర్క్ చేయడము చెప్పాడు మనోజ్ ఫస్ట్ డే లైక్ సార్ మాకు ఇంట్రాక్షన్ ఇస్తున్నారనమాట యా హీస్ మనోజ్ హీస్ చక్రీ అన్నట్టు అంటే మేము చాలా న్యూ అనమాట సో ఫస్ట్ డే మనోజ్ అని చెప్పినప్పుడు మేము అనుకున్నాం యా మీరు చెప్పినట్టే ఛత్రపతి అతడు చాలా 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 టాలెంట్ ఉన్న మనిషి సో మేము ఏమనుకున్నాం అంటే యా హీల్ మెయింటైన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ అని అనుకున్నాము దట్స్ రాంగ్ యాక్చువల్లీ ఉన్న టైం త్రీ మంత్స్ కూడా నాకు ఒక్కసారి కూడా అనిపించలేదు అనమాట ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్లో యాటిట్యూడ్ చూపించాడు మా అంటే కంపేర్ చేసాడు అనేది మాకు ఎక్కడా అనిపించలేదు చాలా సపోర్టివ్ ఒక మనిషికి అంటే మేము యాజ్ ఎ న్యూ ఆర్టిస్ట్ మాకు ఏమీ తెలియదు ఫస్ట్ సో ఎక్కడ ఏం చేయాలి ఎక్కడ అంటే సి ఈ సీన్కి ఇలా క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలి ఈ కంటిన్యూటీస్ ఇలా మెయింటైన్ చేయాలి అన్నది ప్రతిదీ మాకు చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశాడు చక్రవర్తి మనిషాతో యాక్ట్ చేయడం ఎలా అనిపించింది మనోజ్ గారితో ఎలా అనిపించింది నేనైతే ఫస్ట్ అన్న దగ్గర భయపడ్డాను ఉంటుంది పెద్ద పెద్ద సినిమాలన్నీ చేశారు సో కొంచెం యాటిట్యూడ్ చూపిస్తారు మనమే చిన్నవాళ్ళు అని అనుకున్నా కానీ అట్లా లేదు మిగతా వాళ్ళందరూ ఎట్లా ఉన్నా కానీ మేమిద్దరం ట్రావెలింగ్ హైదరాబాద్ నుంచి వైజాగ్ కార్లోనే వెళ్ళాం అనమాట సో అప్పుడే బాగా మింగిల్ అయిపోయి లైక్ ఒక బ్రదర్స్ లాగా అయిపోయాడు చాలా మూవీస్ చేశారు వాళ్ళు కొంచెం యాటిట్యూడ్ చూపిస్తారు ఏంటిదా అని అలా అనుకున్నాం కానీ అట్లా అస్సలు లేదు మా మా బ్రదర్స్ మొత్తం ఎట్లా ఉంటాము అంత ఫ్రెండ్లీగా మొత్తం మింగిల్ అయ్యి మా టాపిక్స్ తో మింగిల్ అయి అనిపించేది <laughs> 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 People will definitely talk ఎలా ఎలా గుర్తు పెట్టుకుంటారు ఈ మూవీలో మిమ్మల్ని యా బాలరాజు క్యారెక్టర్ ఐ యాజ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ నవ్ అవర్ లీటర్ ఫర్ ష్యూర్ పీపుల్ విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్ ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ అనేది ఇప్పుడు ఎంత కార్పొరేట్ కాలేజెస్ వాళ్ళ పెట్టే ప్రెషర్స్ కానివ్వండి సిన్స్ లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ వీర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యూ మీరు చదివిన కాలేజ్లో హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ లైక్ యూనో ఇంటర్మీడియట్ దోస్ టూ ఇయర్స్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫీల్ వీ వాంటెడ్ టు నో యాక్చువల్లీ ఇంకా చదవాలి ఆ టైంలో అన్నట్టే ఉంటుంది కానీ తర్వాత ఏంటి అనేది వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు అర్థం కాదు ఎస్ చదివేయాలి ఇది గుర్తుండిపోవాలి కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూనే ఉంటాం అదే టైంలో ఎంజాయ్ చేయాలనిపిస్తుంది ఆ ఏజ్ అలాంటిది అదే టైంలో చదువుకోవాలి రెండు ఈక్వల్ బ్యాలెన్స్ చేయడం అంటే కొంచెం ఇబ్బందిగానే అనిపిస్తుంది సో ఏంటి అంటే ఇప్పుడు లైక్ నాట్ ఆల్ ద కాలేజెస్ అని చెప్పను కానీ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ అ బిల్డింగ్ ఆఫ్ కాలేజ్ లైక్ యూనో there are no grounds no physical activities yes exactly so e- even if it is hostlers poddina 5:30 ki lepestaru 6 o'clock nunchi study hours antaru 6 to 8 or something again 8 to 9 uh, one hour break istaru to freshen up and go to the college and classes might start i guess it is 8 o'clock now 8 am ki classes will start again uh, till 3:30 or 4 o'clock they'll finish the classes malli oka one hour break illa madhyalo lunch break adu aipogane malli study hours till 10 o'clock 
సో అసలు వాళ్ళకి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఈ స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అనేది ఆడుతూ పాడుతూ చదువుకోవాలి అనే ఇది పోయింది అండ్ ఆల్సో యూనో ది పీపుల్ ఆర్ రన్నింగ్ బిహైండ్ ద ర్యాంక్స్ అండ్ ఆల్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్ పేరెంట్స్కి కూడా యూనో పేరెంట్స్కి కానివ్వండి ఎవరైనా సరే ఇదే గోయింగ్ అండ్ మీటింగ్ ఫ్యాకల్టీ మావిడికి ఈ పర్సంటేజ్ కావాలి ఈ ర్యాంక్స్ కావాలి సో దే ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ పుడింగ్ ప్రెషర్ ఆన్ ద స్టూడెంట్ ఆల్సో అంటే ఇంటికి వచ్చి ఫ్రెష్గా కూర్చుని మాట్లాడి ఇవాళ కాలేజ్లో ఏం జరిగింది ఇలాంటి అట్మాస్ఫియర్ వచ్చి వాళ్ళకి ఒక ఫ్రెండ్లీగా ఈ టూ ఇయర్స్ అనేది చాలా క్రూషియల్ మన లైఫ్ ఎట్టు టర్న్ తీసుకుంటుంది మనం ఏం కోర్స్ తీసుకుని మన జర్నీ స్టార్ట్ చేద్దాము అనేది చాలా క్రూషియల్ ఏజ్ ఇలాంటి టైంలో దే ఆర్ పుటింగ్ సో మెనీ ప్రెజర్స్ ఆన్ దియర్ హెడ్స్ అండ్ బలవంతంగా బట్టి బట్టి చదివేస్తున్నారు అర్థం కావట్లేదు ద ఫండమెంటల్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ వాళ్ళు ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఎయిత్ క్లాస్ నో ఇట్స్ స్టార్టెడ్ టు సిక్స్త్ యూనో ఈ ఈ ప్రెషర్ తెలియకుండా ఆడుకుంటూ చదువుకునే ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇది తెలియకుండా పెరిగిపోయింది వాళ్ళ మీద ప్రెషర్స్ అండ్ వాళ్ళు సూసైడ్స్ కానివ్వండి నో కొంచెం ఒక టూ మార్క్స్ ఫెయిల్ అవుతాయనో లేదంటే ఆర్ ఇల్స్ పర్సంటేజ్ తక్కువ వస్తాయినో ఆర్ ఇల్స్ రిజల్ట్ వస్తుందనే భయం తట్టుకోలేక సూసైడ్స్ ఎవ్రీ వన్ అవర్ దర్ దెర్ ఈజ్ ఎ సూసైడ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ స్టూడెంట్ ఇట్ మైట్ బి ఎనీ అదర్ రీజన్స్ అండ్ ఆల్ సో ఈ స్ట్రీమ్ లైన్లో ఏంటి అంటే దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ఫ్లాస్ దట్ వీ వాంటెడ్ టు డిస్కస్ త్రూ దిస్ ఫిల్మ్ ఆ స్ట్రాంగ్ కంటెంట్ ని వీ బ్రాట్ అప్ అండ్ మంచి కంటెంట్ చూస్ చేసుకున్నారు ఇదైతే స్టూడెంట్స్ అందరికీ రీచ్ అవుతుంది అండ్ పేరెంట్స్ కూడా ఎంతో కొంత వాళ్ళు కాస్త ప్రెషర్ తగ్గించడము పిల్లలకు కొంచెం వాళ్ళకి నచ్చినట్టు ఉండడానికి చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది అసలు ఇట్లాంటి కాన్సెప్ట్ తీసుకోవాలని డైరెక్టర్ కి వచ్చింది అని అంటేనే తన విజన్ ఎలా ఉందో అర్థమవుతుంది అండ్ అవార్డు విన్నర్ డైరెక్టర్ సో అలాంటి డైరెక్ట్ తో వర్క్ చేయడము అని అంటే మీకు ఎట్లా అనిపించింది విబోత్ స్టార్టెడ్ అవర్ జర్నీ టుగెదర్ చిన్నప్పుడు హీ అంటే హీ డైరెక్టెడ్ అండ్ ఐ యాక్టెడ్ ఇన్ దట్ టెలిఫిలిం సైలెన్స్ ప్లీజ్ అని దెన్ ఫ్రమ్ దేర్ ఒక రొమాంటిక్ క్రైమ్ కదా సిన్స్ ఇట్ ఈస్ నోన్ ఫిల్మ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ ఇస్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో సో దిస్ ఈస్ మై ఫిఫ్త్ ఫిలిం విత్ హిమ్ Okay. Yeah. So, I... Three no, no. It okay, is okay. our fifth film together. So, I have a very good rapport with him. My auntie is in the office. So, we used to uh, talk sometime. Or else, when I was talking about the phone, I used to talk about films and all. And uh, in the cinema, every time, it is like I am reading some uh, huge novel. And there is a lot of knowledge. So, social issues, the perception, the point of view, the way he discusses and all. So, social issues, the way he discusses and all. So, social issues, the way he discusses and all. So, social issues, the way he discusses and all. the way he has the patience as a teacher he he was into teaching streamline and ivanni chesi vachar anamata so ipudu meeru director mi friend e kabatti mi own thoughts kuda ee movie lo unnaya mi suggestions emanna unnaya led tan e chepthe adhe chesaru ante mi own ga anpichi ledi cheppaledu director ki i only fight with him for few things ipudu promotions ki gaani avi gaani and i have few other plans to go into the crowd and all but uh, he was like a little reserved man pan man chesa amma let us see you know <laughs> i wanted to go out and do something uh, you know uh, to take that subject into the crowd to interact with them to be with them and all manisha vendi therapy ee roju ninu nu chusukunna chaala happy ga unnao so neekaithe anpistunda inka mundu mundu yes edana nenu cheyagalanu adi movie start chesina roju anpichindi naaku endukante మేము షూట్ చేస్తున్నప్పుడు మేము కాలేజెస్ లో చేసాం కాబట్టి నాకు ఇండస్ట్రీలో పక్క తెరలో కనిపించాలన్నది నాకు సెవెంత్ నుంచే ఉన్నది ఎలా వచ్చింది ఆపర్చునిటీ ఈ మూవీ డిఓపీ ఉన్నారు కదా ఆయన నాకు సునీల్ సార్ కి రిఫర్ చేశారు దెన్ సునీల్ సార్ నాకు కంటిన్యూస్ ఫైవ్ డేస్ ఆడిషన్స్ తీసుకున్నారు దెన్ ఐ గాట్ ఎ కాల్ లైక్ యువర్ సెలెక్టెడ్ అప్పటి నుంచి నేను ఫస్ట్ డే షూట్కి వచ్చినప్పుడు ఐ వాజ్ ఇన్ ఏ డ్రీమ్ లైక్ ఏంటి నేనే నా షూట్కి వచ్చాను ఓకే బట్ అప్పుడు కూడా నా ఇమాజినేషన్స్ ఏంటంటే సార్ ఎక్కడో ఏదో బ్యాక్గ్రౌండ్లోనే ఎక్కడ వేస్తారేమో అన్న ఒక థాట్ ఉండేది బట్ దట్స్ రాంగ్ నా క్యారెక్టర్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ప్లే చేయాలన్న చెప్పిన తర్వాత ఓకే యా హెఫ్ టు డూ ఇట్ అన్నట్టు చేశాను డైరెక్టర్ ఏమన్నారు యా హీస్ హ్యాపీ విత్ మై ఆడిషన్ అందుకే కదా నన్ను సెలెక్ట్ చేశారు మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేయడం ఓకే బట్ డైరెక్టర్ ఒక ఇమాజినేషన్ ఉంటుంది దానికి మీరు రీచ్ అయ్యారా రీచ్ అయ్యాననే అనుకుంటున్నాను ఎక్కడైనా ఎక్కడైనా డైరెక్టర్ మళ్ళీ మళ్ళీ లేదు ఇది చేయలేదు బాగా మళ్ళీ చేయి చేయన్న సీన్స్ కానివ్వండి ఏదైనా ఉన్నాయా అంటే సీన్స్ అయితే ఏమీ లేవు డాన్స్ ఆ సీన్స్ లో మాత్రం వచ్చా మీకు డాన్స్ వచ్చా 
అనిపించదనమాట నాకు అప్పుడు ఇది అయ్యింది కదా అయ్యా నాకు ఇలా సార్తో ఇది ఫేస్ అయింది కదా అనేసి నాకు అప్పుడే అనిపించింది సో చాలా దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి యాక్ట్ చేసినట్టు ఎక్కడ అనిపించలేదు యాక్ట్ చేయడం అంటే సి నాకు ఆడిషన్ తీసుకున్న తర్వాత సార్ నాకు సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత నేను పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు నా క్యారెక్టర్ ఏం చేయాలన్నది చెప్తున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది నేను అంత యాక్ట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు నా రియల్ లైఫ్ అక్కడ ఉందనమాట ఏ సీన్ ఉంది రియల్ లైఫ్ అక్కడ ప్రతిదీ యాజ్ నా రోల్ ఏంటంటే ఫుల్ ఎక్స్ట్రోవేట్ అనమాట ఫుల్ ఎక్స్ట్రోవేట్ ఫుల్ నాటీ క్రేజీ ఉంటాను బట్ నా రియల్ లైఫ్ లో కూడా నేను అలానే ఉంటాను కాబట్టి నేను అంత యాక్ట్ చేయవలసిన అవసరం రాలేదు చక్రవర్తి నువ్వు రియల్ లైఫ్ లో ఎలా ఉన్నావు ఈ మూవీలో ఏం యాక్ట్ చేసావు యాక్చువల్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మ్యాచ్ అనమాట నాకు రియల్ లైఫ్ అండ్ మూవీలో కూడా నాకు ఓకే రియల్ లైఫ్ లో మాట్లాడవా ఎలా ఉన్నావో అలాగే అవును సో మూవీలో మిమ్మల్ని చూస్తే రియల్ లైఫ్ లో కూడా మీరు అలాగే ఉంటారు అవును అవును సో లైక్ మూవీలో కొన్ని సీన్స్ వస్తాయి అది చెప్పాలి చెప్పకూడదు తెలియదు సో అలానే నా రియల్ లైఫ్ లో కూడా కనెక్ట్ అయింది సో ఏ సీన్ కనెక్ట్ అయింది రియల్ లైఫ్ లో చెప్పచ్చు మేము అందరం లైక్ స్కూల్ ఐ మీన్ కాలేజ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతాం పారిపోతాం గ్రూప్ ఆఫ్ అండ్ మార్నింగ్ వన్ డే మొత్తం బయట ఉండి నెక్స్ట్ డే దొరికిపోతాం అనమాట ప్రిన్సిపల్ సో అది వచ్చి మూవీలో సో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ ఇమ్మడి గారు బ్యాక్ దెన్ త్రీ ఫిల్మ్స్ ఆయనతో కూడా సేమ్ డైరెక్టర్ సేమ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎందుకు అలా ఆ డైరెక్టర్ సేమ్ అంటే ఒక టీమ్ సెట్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఆ వేవ్ లెన్స్ మ్యాచ్ అయినప్పుడు కీప్ రిపీటింగ్ అట్ సో దాట్స్ ద ఓన్లీ థింగ్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇందులో సాంగ్స్ చాలా బాగుంటాయి అంటే లైక్ లిరికల్గా చాలా వాల్యూ ఉంటుంది నో ఎడ్యుకేషనల్ దాంట్లో ఉన్న ఒక లెసన్స్ కానివ్వండి లేదంటే తలలు ఊపుతూ ఈసిరు ఈలతలే అని ఒక సాంగ్ ఉంటుంది ఐ దాట్స్ ఐ లవ్ దట్ సాంగ్ యూనో పక్షుల నుంచి ఎగురుతున్న ఎగురుతున్న పక్షుల నుంచి ఏమైనా నేర్చుకున్న ఏరోనాటిక్స్ కానివ్వండి ఎగురుతున్న చేపల నుంచి నేర్చుకున్నది మెరైన్ ఇంజనీర్ సో మన నేచర్లోనే దెర్ ఈస్ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ వీ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ నేచర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వీ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ ద నేచర్ వాట్ వీ ఇన్వెంట్ అండ్ ఆల్ వీ సీయింగ్ సంథింగ్ అండ్ ఇన్వెంటింగ్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ టు దస్ అకాడమిక్స్ దట్ అంటే మంచి మెసేజ్ అయితే ఉంది ఈ మూవీలో అనిపిస్తోంది అసలు టీజర్ చూడగానే అనిపించింది ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ చూడాలేమో వాళ్ళకి దగ్గరగా కనెక్ట్ అయ్యే మూవీ అంత న్యాచురల్గా అనిపిస్తుంది చాలామంది యంగ్స్టర్స్కి ఈ మూవీ అయితే డెఫినెట్గా కనెక్ట్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు సో ఈ మూవీలో ఒక మంచి మెసేజ్ ఏమి ఇచ్చారు మీరు అంటే ఏం చెప్తారు యా అంటే లైఫ్ కన్నా గొప్పది ఏమీ లేదు ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్లో బట్ ప్రాణాలు తీసేసే అంత ఇంపార్టెంట్ అయితే కాదు ఆడుతూ పాడుతూ అర్థం చేసుకుని చదవడం అనేది వీ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ దాట్ జోన్ నాట్ లైక్ చదవకపోతే చంపేస్తారు చదవకపోతే చచ్చిపోతాం అని భయపడుతూ అనే దాన్ని కాదు అంటే ఏ జీతం కోసం నెమ్ అంటే ర్యాంక్స్ కోసం మనం ఇది కాదు యూ అండర్స్టాండ్ సో దట్ యూ ఓంట్ ఫర్ గెట్ ఎస్ యూ బై హార్ట్ యూ ట్రై టు రిమెంబర్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ యూనో ఫర్ గెట్ సమ్ డే యూ డోంట్ నో హౌ టు అప్లై దోస్ థింగ్స్ ఇన్ దెన్ రియల్ లైఫ్ సో ఇది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అనమాట ఇదివరకు బ్యాక్ దెన్ ఇన్ త్రీ ఒక థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్లో దెర్ ఆర్ సో మెనీ లీడర్స్ దే ఆర్ సో మెనీ మో ఏమంటారు మన రోల్ మోడల్ పర్సనాలిటీస్ దే హ్యావ్ కమ్ అప్ ఫ్రమ్ ఏ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ కానివ్వండి ఈ సిస్టమ్ నుంచి వచ్చిన గొప్ప గొప్ప లీడర్స్ పర్సనాలిటీస్ మనం చూసాం రోల్ మోడల్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ హూ హ్యావ్ బీన్ టు గుడ్ ప్లేసెస్ అండ్ ఆల్ బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దీస్ కార్పొరేట్ కాలేజెస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ బికాస్ లైక్ ద అండర్స్టాండింగ్ నేచర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ వాళ్ళకి ఉన్న ఇది ద క్యాపబిలిటీస్ ఆర్ వెరీ లో అది మనం అంత ఫ్రీగా వదిలేసి మన వాళ్ళకి అర్థమయ్యి వాళ్ళ స్టాండర్డ్కి వెళ్ళి మనం చెప్పి అండ్ ఆల్సో దీస్ సెగ్రిగేట్ చేయడం టాపర్స్ అందరూ ఒక సెక్షన్ వీక్ వీకర్స్ అందరూ ఒక సెక్షన్ అండ్ యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ ఒక సెక్షన్ సో ఈ టూ ఇయర్స్ అనేది టీన్ ఏజ్ డెలికేట్గా ఉంటారు వాళ్ళ మనస్తత్వాలు కానీ అని తెలియ ఇప్పుడు వీళ్ళలో వీళ్ళకి చదువుకోవాలన్నా కానీ సెన్సిటివ్ అండ్ 
వీళ్ళలో వీళ్ళకి తెలియకుండా ఒక ద్వేషం ఏర్పడుతుంది వాళ్ళ టాపర్స్ ఇది వాళ్ళని విడకొట్టద్దు ఒకటే సెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా తెలియంది ఉంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఇన్ ఆస్కింగ్ ఎ లెక్చర్ ఈ మధ్య చూస్తున్నాం కొంచెం డల్ స్టూడెంట్స్ ఒక క్లాస్ రూమ్ సెక్షన్ వైజ్ గా డివైడ్ చేయడం కూడా ఈ మధ్య చూస్తున్నాము అండ్ కార్పొరేట్ కాలేజ్ మీరు అన్నట్టు విపరీతంగా నిజంగా ఈ పాయింట్ ని ఎవరు టచ్ చేస్తారా అని పర్సనల్ నేను ఒక హై స్కూల్ టీచర్ గా ఉన్నప్పుడు ఫీల్ అయ్యేదాన్ని ఎంతసేపు పేరెంట్స్ కూడా మా బాబుకి ఎందుకు మార్క్స్ తక్కువ వచ్చాయని టీచర్స్ ని ప్రిన్సిపల్ ని ప్రెజర్ పెడుతూ <laughs> అండ్ సార్ నా మాకు సపోర్ట్ చేయడం అన్నది యాజ్ ఎ న్యూ ఆర్టిస్ట్ మాకు ఏమీ తెలియలేనప్పుడు ఆయన ఏ టు జెడ్ అన్ని ఏ ఏ బిసి అన్నట్టు చెప్పేవారు మాకు సీన్ కూడా సో ఆయనతో వర్క్ చేయడం నాకు నిజంగా ఇన్ పర్సనల్ ఐఎమ్ హ్యాపీ అండ్ ఫ్యూచర్ వచ్చేసి ఐ వాజ్ ఇన్ టు మోడలింగ్ మోడలింగ్ చేస్తూ ఇవి కూడా రన్ చేస్తున్నాను ఈ మూవీలో సెలెక్ట్ అయ్యాను అన్నప్పుడు పేరెంట్స్ ఏమన్నారు వాళ్ళు చూసే ఉంటారు కదా మూవీ మీ ముందే చెప్పాను నాకు సెవెంత్ క్లాస్ నుంచి నాకు ఇంట్రెస్ట్ నా ఇంట్రెస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయితే మా ఫాదర్ ఇంట్రెస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అనమాట నేను చిన్నప్పటి నుంచి డబ్ స్మాష్ టిక్టాక్ మ్యూజికల్ రీల్స్ అన్నీ చేసినప్పుడు మై ఫాదర్ ఇష్ట సపోర్ట్ లైక్ నువ్వు ఇది చెయ్యు అది చెయ్యు అన్నట్టు మా ఫాదర్ కూడా బాగా చెప్పేవారు ఈ ఆడిషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా నేను ఎలా ఉండేదాన్ని అంటే నేను ముందు చెప్పాను నన్ను ఎక్కడో బ్యాక్గ్రౌండ్లో పడేస్తారు డాడీ ఎందుకు ఆడిషన్స్ అవసరం అంటే లేదు అదైనా నువ్వు చెయ్యు నువ్వు అందరికీ తెలుస్తావు అనేది మా డాడీ చాలా అంటే చాలా సపోర్ట్ ఇప్పుడు కూడా మూవీ రిలీజ్ అయితున్నప్పుడు మా ఊరంతా టికెట్లు బుక్ చేస్తారు సో అందుకని అనకాపల్లి వైజాగ్ దగ్గర సో చక్రవర్తికి అయితే ఇవన్నీ అవసరమే లేదు ఎందుకంటే తనే అవ్వాలనుకుంటున్నారు చదువులు ఏం చదువు అనేది పక్కకు పెడితే ఇంకా ముందు ముందు దూసుకుపోవాలని ఆ పట్టుదలతో ఉన్నాడు కాబట్టి ఏంటి మీ గురించి వస్తే ఏం చెప్తారు డైరెక్టర్ నుంచి మీరేం నేర్చుకున్నారు అండ్ మీకు ముందు నుంచి అప్రోచ్ అవుతున్నారే ఎలాగో మీ ఇంట్లో సెలబ్రిటీ ఉంది కాబట్టి మీకు పరిచయాలు ఉంటాయి అనుకోండి బట్ ఓన్గా మీకు మీరు మీ టాలెంట్ ప్రూవ్ చేసుకొని ఎదగాలనుకుంటున్నారు అది గుడ్ సో ఏం చెప్తారు ఫస్ట్ డైరెక్టర్ సార్ గురించి చెప్పాలంటే నేను సార్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు లైక్ పది సీన్లో ఏదైనా తప్పుగా చేస్తే వాళ్ళు టెన్షన్ అయిపోతారు అది ఇది అనుకున్నా కానీ అలా అని కాదు హీ గేవ్ మీ లైక్ ఫ్రీడమ్ ఆ స్పేస్ ఇచ్చారు లైక్ ఇప్పుడు నేను ఏమైనా తప్పు చేస్తే అట్లా కాదు రా ఇప్పుడు చే షోల్డర్ మీద చేసి ఇప్పుడు నేను నిజంగా ఈ గిన్నెలో ఉడకపెడితే నీ రియాక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అలా ఒక ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు అనమాట లైక్ ఇప్పుడు నీ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి చేసి చూపి అంటే ఐ యూస్ టు లైక్ ఓకే ఇది ఇది ఈ న్యాచురాలిటీ మనకు కావాలి అప్పుడు ఆ సీన్ కరెక్ట్గా బాగుంటుంది అన్న ఒక ఆ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చిన వల్ల ఐ వాస్ హ్యాపీ లైక్ చేయగలిగాను అనమాట సో యా సో చదువుకోవడం ఈజీ అనిపిస్తుందా యాక్టింగ్ ఈజీ అనిపిస్తుందా based on uh, interest like chadu kuda chadu ante ishtam no no na chadu ishtam e ishtam ledan kaadu gaani naaku acting ante danikone ekku ishtam so chinna pun nunchi naaku acting ante chaala acting school ke emanna ellara no ledu hmm ela nerchukunnaru all by my own nenu gaane like manojana dagara chuse emanna nerchukole of course manaki like ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పండి మనం మనకే అన్నీ తెలిసిన ఉండకూడదు కదా మనకి నేర్పించేదే మిగతా వాళ్ళు సో ఒక్కొక్కరి దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్క పాయింట్ తీసుకోవడం ఇప్పుడు మీరు ఎలా యాంకరింగ్ చేస్తున్నారు లైక్ ఇప్పుడు అక్కడ కెమెరా పట్టుకుని ఆయన ఎలా నచ్చినారు సో అన్నీ లైక్ అబ్జర్వేషనే సో ఏం చేయాలనుంది ఫ్యూచర్లో మీకు హీరో అంటే ఎలాంటి ఎలాంటి స్టోరీస్లో యాక్ట్ చేయాలనుంది డ్రీమ్ రోల్ ఏమైనా ఉందా డ్రీమ్ రోల్ ఇస్ లైక్ ఒక హిస్టారికల్ రోల్ ప్లే చేయాలని లైక్ రాజరాజ చోళన్ అని ఒక తమిళ్ హిస్టరీ సో దాంట్లో చేయాలని ఆశ నాకు సో అన్ని లాంగ్వేజెస్లో యాక్ట్ చేయాలని అయితే పక్కగా వచ్చావు మోస్ట్లీ తమిళ్ తెలుగు తమిళ్ తెలుగు ఓకే మనోజ్ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి ఏం చెప్తారు మన రాఘవేంద్ర గారి దగ్గర చేసిన ఆయన హెస్ డైరెక్టింగ్ ఏ ఫిల్మ్ నైన్టీన్ ఫార్టీస్ బ్యాక్ డ్రాప్లో సో దాట్ వన్ ఫిల్మ్ దాంట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ లీడ్ ఐమ్ ప్లేయింగ్ అదొక సినిమా అండ్ ఇంకొక స్క్రిప్ట్ జరుగుతూ ఉంది దీస్ ఆర్ ద టూ ఫిల్మ్స్ మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో రాజమౌళి గారి మూవీలో మిమ్మల్ని చూడొచ్చా ఐ డోంట్ నో ఐ ఐ కీప్ ఆస్కింగ్ ఇన్ సరైన రోల్ మళ్ళీ నీకు ఇది రావాలి అన్నప్పుడు ఐ రీసెంట్గా కూడా ట్రిపుల్ ఆర్ షూట్ అవుతున్నప్పుడు కూడా విమెట్ 
నేను సీతారామన్ చేస్తూ ఉన్నాను అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో వాళ్ళది ఏదో సెట్ వర్క్ అని ఆయన వచ్చి చెక్ చేస్తూ ఉంటే వీ మెట్ ఆఫ్టర్ అ వెరీ లాంగ్ టైం సో అడిగా అనమాట సరే ఏంటి సార్ మళ్ళీ పిల్లవలేదు అంటే వెయిట్ చేయరా అంటే నీ రోల్ నీ దీని అపీరెన్స్ కోసం నాకు కూడా అనిపించాలి ఈ రోల్ వాటి చేస్తే బాగుంటుంది అని సో ఐ డెఫినెట్లీ గివ్ యూ అ కాల్ వెన్ ద రోల్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ ఫర్ యూ ఐ డెఫినెట్లీ చూస్ యూ సో సార్ దగ్గర నుంచి కాల్ వస్తే ఏ రోల్ అయినా ఓకే యా ఆఫ్ కోర్స్ యా అంటే లైక్ సి ఐ ఎంజాయ్ పర్ఫార్మింగ్ ఐ ఎంజాయ్ ద రోల్స్ టు కన్వే ఎనీ స్టోరీ విత్ దాట్ రోల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రెలవెంట్ టు ద స్టోరీ ఐ డెఫినెట్లీ ప్లే i don't have any objection for that and no. all see the the change is inevitable <laughs> everyone like even uh, you go to the hollywood and all like people do characters and all a a kada ki kavalsindi i have played some important role in uh, republic also see ante kada ki important a role edaina cheppadaniki try chestundi ante i'll definitely choose that ee movie ki nen evening vellam anukuntunnanu choodali anukunte manisha edi baaga connect avutadanta avu naaku film lo ఫిల్మ్ అంతా కనెక్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ప్రతి సిచ్యువేషన్ కూడా మీకు కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మొత్తం ఫిల్మ్ అంతా మీకు కనెక్ట్ అవుతుంది దర్ ఈస్ నో పర్టికులర్ సీన్ ఇదే కనెక్ట్ అవుతుంది అని ఏం లేదు ఈ మూవీ చూసి వచ్చారు కదా ఇప్పుడు ఎంతో మంది వ్యూవర్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తారు వాళ్ళకి ఎలాంటి మెసేజ్ ఇస్తారు మీరు మేము లైక్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూసినప్పుడు నా టెన్త్ వచ్చే వాళ్ళ టెన్త్ ఎవరి టెన్త్ అన్నా ప్రతిసారి ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది అనమాట వీళ్ళు చనిపోయారు వాళ్ళు చనిపోయారు లేదా కాలేజీలో ఈ సిచ్యువేషన్ అయింది ఆ సిచ్యువేషన్ అయింది సో నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను బట్ దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ నిన్న కాక మొన్న బంజారా హిల్స్లో డిఏవి స్కూల్లో సమ్ ఏదో ఇష్యూ అయ్యింది అండ్ ఈ సిచ్యువేషన్స్ ఇలా క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాయి అంటే అక్కడ గ్రాఫ్ ఏం అలా గ్రాఫ్ పెరుగుతుంది కానీ ఎక్కడ గ్రాఫ్ అన్నది తగ్గట్లేదు సో మా మూవీతో ఆ మెసేజ్ తెలుసుకొని కొంచెం నా గ్రాఫ్ని దింపుతారు అనేది మా ఒక టాలెంట్ మా ఎఫర్ట్స్ అన్ని పెట్టి ఒక మెసేజ్ ఇద్దామని తీహార్ కాలేజ్తో వచ్చామనమాట సూపర్ చక్రవర్తి ఫైనల్గా నువ్వేం చెప్తావు యాక్చువల్లీ వర్డ్స్ కొన్ని వర్డ్స్ చెప్తే అవి అంతగా నుంచో లైక్ నిలబడవు లైక్ కానీ మూవీ ఒక మూవీ ఇట్స్ లైక్ ఫర్ ఎవర్ లైక్ అది అలా అలానే ఉండిపోద్ది ఒక మెసేజ్ ఇప్పుడు దాకా ఇలాంటి ఒక మెసేజ్తో నేను ఏ మూవీ అంతగా చూడలేదు సో మెయిన్గా లైక్ ఇవన్నీ తీసి మాట్లాడే ఒక మూవీ స్పీక్స్ అన్నది వచ్చి ఈ మూవీలో ఉంటుంది అనమాట లైక్ ఇప్పుడు ఈ సొసైటీలో ఏం జరుగుతుంది స్కూల్స్ ఆర్ కాలేజ్లో ఏమేమి చేస్తున్నారు నిజంగా ఎట్లా ఉన్నారు వీళ్ళు పేరెంట్స్ కానీ వాళ్ళు అంత డబ్బులు కట్టి అంత ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ ఆర్ అలాంటి దీనిలో ఉండి ఓకే మన పిల్లలు బాగానే ఉంటారు లక్షలు కడుతున్నాం కదా సో దిల్ బి గుడ్ అని అనుకుంటారు కానీ వాళ్ళకి తెలియటల్ల లైక్ నేను అన్ని దీన్ని చెప్పట్లేదు కొన్ని అవి వచ్చి వాళ్ళు అక్కడ ఏం డీల్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ ప్రెషర్ వాళ్ళు ఎంత ప్రెషర్ డీల్ చేస్తున్నారు ఎంత డిప్రెషన్లోకి వెళ్తున్నారు సో అవన్నీ వాళ్ళకి తెలియటలేదు అనమాట సో అట్లాంటి వాళ్ళకి లైక్ ఈ సూసైడ్ అనే థాట్ వచ్చి వాళ్ళంత సూసైడ్ చేసిన వాళ్ళకి ఒక మంచి ఒక మెసేజ్గా ఇది ఈ మూవీ వెళ్తుందని నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను సో సూపర్గా చెప్పావు మంచి మెసేజ్ అయితే ఇచ్చావు అసలు టీజర్ చూడగానే ప్రతి ఒక్కరికి అలాగే అనిపించింది డెఫినెట్గా చూడాలనే మూవీ లాగే అనిపించింది మనోజ్ ఫైనల్గా మీరు ఏం చెప్తారు ఎందుకు ఆడియన్స్ థియేటర్ దగ్గరకు వచ్చి చూడాలి ఈ మూవీని సన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్టూడెంట్ రిలేటెడ్ సినిమా ఏదైనా ఒక సినిమాని టాక్ స్ప్రెడ్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద యంగ్స్టర్స్ ఓన్లీ ద రిస్క్ టేకర్స్ అవునండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇప్పుడు మనం సినిమా చూడగానే ఇంటికి వెళ్ళి చెప్తాం పేరెంట్స్కి ఈ సినిమా చాలా బాగుంది వెళ్దాము అని యూనో అది వాళ్ళ సబ్జెక్టే అవ్వటం వాళ్ళ లైఫ్లో జరిగినవి లేదా జరుగుతున్నవి ఇంటర్ అనేది లేదంటే ఇవి ఇంజనీరింగ్ కానివ్వండి ఎనీథింగ్ ఎనీ థింగ్ వీ సమ్టైమ్స్ వీ బంగ్ ద కాలేజ్ వీ గో అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ అండ్ నో గెట్ సమ్ జనరల్ నాలెడ్జ్ బయట జరుగుతున్న ఇవి కానీ సినిమా త్రూ అవనివ్వండి ఆర్ యూ గో ఫర్ ఎక్స్కర్షన్ అండ్ ఆల్ లైక్ ఎందుకు మనకు తీసుకుని వెళ్తారు అంటే ఆ చిన్న స్ట్రెస్ రిలీఫ్ ఉండాలి అండ్ అక్కడి నుంచి చూసిన వాటి నుంచి ఏం నేర్చుకుంటాము అని సో ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ద బుక్స్ వీ కెన్ లర్న్ ఫ్రమ్ వీ దెర్ ఆర్ అదర్ థింగ్స్ దట్ వీ కెన్ లర్న్ అండ్ అబ్జార్బ్ ఫ్రమ్ అనేది సో యూ కమ్ టు ద థియేటర్ వీ వాల్యూ యువర్ మనీ అండ్ టైమ్ సో ఆ పెట్టిన నూట యాభై రెండు వందల రూపాయలు ఇట్ ఓన్ గెట్ వేస్టెడ్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ అవే సమ్ గుడ్ థాట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫిల్మ్ మూవీ అండ్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ టాక్ అబౌ టాక్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్ విత్ యువర్ పేరెంట్స్ ఆ ఫ్యాకల్టీ బేసిక
ఇలాంటి ఒక మంచి మంచి పాయింట్స్ అన్ని విత్ హ్యూమర్ గట్టిగా ఉంటుంది నవ్వుకుంటారు యూ పాజ్ అండ్ కామెంట్స్ యూ రిలేట్ యువర్ సెల్ఫ్ సో కమ్ వాచ్ ద ఫిల్మ్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ రిలేట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యూ విల్ ఎంజాయ్ ద ఫిల్మ్ వా సూపర్ చెప్పారు చాలా మంచి మెసేజ్ ఇచ్చారు అండ్ ఆల్రెడీ సూపర్ హిట్ అనే టాక్ అయితే వస్తోంది ఇంకా ఇంకా ఇలాగే రన్ అవ్వాలి ఈ మూవీ అండ్ ముందు ముందు కూడా మీరు మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్స్తో మీ డ్రీమ్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో తెలుసుకున్నారు కదండి వెల్కమ్ టు తీహార్ కాలేజ్ ఇది వీళ్ళతో స్పెషల్ చిట్ చాట్ మరో స్పెషల్ చిట్లాడలో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే